ఎన్నికల్లో పోటీకి సై అన్నారు తమిళనాడులో ఇరవై స్థానాలకు జరగనున్న ఉప ఎన్నికల్లో పార్టీ పోటీ చేస్తుందని ప్రకటించారు ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా తాము సిద్ధంగా ఉండాలంటూ అభిమానులు పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు కమల్ హాసన్ విలక్షణ నటుడు మక్కల్ నీతిమయ్యం అధినేత కమల్ హాసన్ ఎన్నికలకు సిద్దమయ్యారు తమిళనాడులో త్వరలో జరగనున్న ఉప ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ పోటీ చేయబోతున్నదని కమల్ స్పష్టం చేశారు ఇరవై స్థానాల్లో జరగనున్న ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తున్నామని త్వరలోనే అభ్యర్థులను ప్రకటించబోతున్నామని చెప్పారు అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో అన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నామని క్లారిటీ ఇచ్చారు లోకనాయకుడు కమల్ ప్రకటనతో ఆయన అభిమానులు కార్యకర్తల్లో ఉత్సాహం రెట్టింపైంది దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలిత మరణానంతరం సంకోభంలో పడ్డ అన్నాడీఎంకేలో గతంలో అనూహ్య పరిణామాలు జరిగాయి పద్దెనిమిది మంది అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు టీటీవీ దినకరణ్ వైపు వెళ్లడంతో వారిపై శాసనసభ స్పీకర్ అనర్హత వేటు వేశారు ఈ వేటును మద్రాస్ హైకోర్టు కూడా సమర్థించడంతో ఆ పద్దెనిమిది మంది శాసనసభ్యత్వం రద్దయింది దీంతో ఆయా నియోజకవర్గాల్లో ఉప ఎన్నికలు త్వరలో జరగనున్నాయి మాజీ ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి ఏఐడీఎంకే ఎమ్మెల్యే ఏకే బోస్ హఠాన్ మరణంతో రెండు స్థానాలు ఖాళీ అయ్యాయి దీంతో మొత్తం ఇరవై స్థానాలకు ఎన్నికల కమిషన్ పోలింగ్ నిర్వహించనుంది ఎన్నికలు జరగనున్న ఇరవై స్థానాల్లో అభ్యర్థుల ఎంపికపై అటు డీఎంకే ఇటు అన్నా డీఎంకే మరోవైపు దినకరన్ వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు దినకరన్ పార్టీ కోసం జయలలిత ప్రాణ స్నేహితురాలు శశికళ పరప్పన అగ్రహార జైలు నుంచి వ్యూహాలు రచిస్తున్నారట మరోవైపు రాజకీయాల్లోకి ఇదిగో ఎంట్రీ అదుగో ఎంట్రీ ఇస్తున్నా అని చెబుతున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ మాత్రం ఇంతవరకు ఎన్నికలపై ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు దీంతో ఆయన అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది మొత్తంగా చూస్తే సెమీఫైనల్ కు అన్ని పార్టీలు సిద్దమవుతున్నాయి మరీ ముఖ్యంగా అభ్యర్థుల ఎంపికపై తీవ్రంగా కసరత్తు చేస్తున్నాయి మరి ఈ సెమీఫైనల్లో ఎవరెన్ని సీట్లు దక్కించుకుంటారో చూడాలి